Hey, ich bin Jackie, 24 und komme aus Köln und ich liebe das Reisen. Aber es gibt ja den Klimawandel und der bringt mich zum Umdenken. Ich möchte nämlich am liebsten klimaneutral reisen. Ja, und das bedeutet für mich, das Klima nicht negativ zu beeinflussen. Im Schnitt verursacht eine Person im klassischen Mallorca-Urlaub ca. 80 kg CO2 und das an einem Tag. Das muss ich ja unterbieten können. Denn auf meinem Trip geht es nicht mehr nur ums Geld, sondern um eine neue Währung CO2. Los geht's, diesmal nach Luxemburg mit dem E-Auto für drei Tage und das natürlich nicht allein. Ja, äh, Rucksack, Handy, Schlüssel, Hagen. Ich glaube, ich habe alles dabei. Luxemburg, willkommen. Juhu. 230 Kilometer bis zum Ziel. Noch haben wir genug Reichweite. Schaffen wir es in einem Rutsch? Nee, mit E-Auto reisen heißt langsam reisen und vorausschauen zwischenladen. Das reichen wir jetzt erstmal. Ich glaube, wir fahren erstmal weiter. Den CO2-Ausschluss des Trips berechnet später eine Expertin Hallo für Sabrina. mich. Hallo Sabrina, ich bin jetzt in Luxemburg angekommen und auf geht's. Das Auto lasse ich beim Hotel stehen und gehe direkt in die Stadt. Aber statt einfach nur planlos rumzulaufen, habe ich mir was Besonderes überlegt. So, Hagen, wir erkunden die Stadt heute ein bisschen anders. Dafür habe ich mir ein Spiel runtergeladen, alles digital über eine App. Und ja, mal schauen, wie das so funktioniert. So richtig selbsterklärend ist die App nicht. Also einfach mal machen. Nee, hier wird's mehr. Das ist ja witzig. Hier wird's weniger. Das ist die richtige Richtung. Das City Trail Spiel habe ich übrigens online gefunden. Die App zeigt mir an, wie weit das nächste Rätsel entfernt ist. Gar nicht mal so leicht. So, Punkt gefunden. Also, ich habe ja jetzt hier schon gesehen, dass ich diese Statue suche. Die wird mir schon als Bild angezeigt und kann mir jetzt die Frage anzeigen lassen. So, Frage. Wer repräsentiert das Denkmal, das Sie sehen? Eine Nonne, Herzogin Charlotte, eine weibliche Widerstandskämpferin oder Athene, Göttin der Weisheit? Ah, guck mal. Charlotte. Dann? Berichts gut in dem Spiel. <lacht> Großherzogin Charlotte kenne ich jetzt also schon mal. So ganz verstehe ich die App zwar noch nicht, aber ich komme an Orte, die ich sonst sicher nicht gesehen hätte. Und der Stadtkern ist so überschaubar, dass man überall gut zu Fuß hinkommt. Jawohl! Nächster Ort. Ja, so spielerisch die Stadt zu erkunden, hat mir total Spaß gemacht. Ich meine, schau, wo es mich hingebracht hat. Es sind jetzt leider noch sehr, sehr viele Punkte. Das werde ich, glaube ich, nicht schaffen. Aber ein Punkt ist für mich noch offen. Deshalb, Foto bitte. Ja, ihr fragt mich bestimmt, warum ich diese Fotos mache. Und zwar suche ich auf meiner Reise den besten Moment, meinen Marmeladenglas-Moment. Und die sammle ich über die Reise. Und am Ende suche ich mir einen aus und den kann ich dann in meinem Glas mit nach Hause nehmen. Oh, die denken richtig mit und ich ja zum Glück auch. Ich finde ja, sowas sollte jede Stadt haben. Denn mit eigener Flasche wird kein neuer Plastikmüll produziert. Hm. Oh. <lacht> Tschüss. Das hat die Kamera anders geworden. <lacht> ich will doch noch den. Ach gut, so einfach kann es sein. Probieren wir mal, wa? Hm. Ganz frisch. Jetzt geht's ins Hotel, ganz umsonst mit dem Bus. Das ist ja das Gute hier, dass alles kostenlos ist beim öffentlichen Nahverkehr, weil so verzichtet man ja viel leichter auf sein Auto auch in der Stadt. Ich glaube, das ist unser Hotelhagen. Ja, cool. Ja, so hat die es mir vorgestellt. Das sieht ja mega aus. Ich hoffe, dass es jetzt auch so ökologisch ist, wie ich es mir vorstelle. So, ich habe einen Code bekommen. So. Und das ist ja süß. Okay. 
Das sieht schon nachhaltig aus, ja alles aus Holz. Schon schick, mit Kaffeemaschine und kleinen Extras, man muss hier auf nichts verzichten. Das ist auch so ein richtig cooler Mix aus modern und durch das Holz ein bisschen urig. Sogar noch eine kleine Terrasse. So, ich gehe jetzt nochmal nachfragen, wie nachhaltig das hier wirklich ist. Hallo! Hi! Ich bin die Jackie, freut mich. Hi, ich bin der Steve Krack. Cool. Genau ja. sie habe ich, glaube ich, gesucht. <lacht> ich habe nämlich ein paar Fragen. Also ja wirklich sehr besonders. Was steckt denn so dahinter? Ja, das ist äh, im Grunde genommen, weil das äh, ist das 1953 gebaut worden von den Gebrüdern Gras. Darum auch der Name Gras. Das war äh, ein Schlo eine Schlosserei, die ich dann äh, äh, total umgebaut habe in ein Hotel. Das ist äh, schon sehr, sehr nachhaltig gebaut. Also wir haben vier Materialien gebraucht. Holz, Glas, Beton und Metall. Metall haben wir teilweise recycelt äh, mit dem, was äh, in der Schlosserei stand, als ich es gekauft habe. Und äh, was ich haben wollte, war so eine kleine grüne Oase in einem zu betonierten Stadtteil. Etwa 120 Euro zahlt man hier pro Nacht. Jetzt will Steve mir noch seinen absoluten Lieblingsplatz zeigen. Ja. Wo sind wir jetzt hier? <lacht> ja, das ist äh, eine Cabana, die ist äh, so hundertprozentig recycelt. Das ah. sind äh, mit alten Fenstern und alten Hölzern, mit Resten von der Baustelle. Super, super schön. Da ging sehr viel äh, Energie und Herzblut hier rein. Ja. Apropos Energie. Jetzt ja. bin ich hier auf meiner nachhaltigen Reise. Und wie nachhaltig ist es denn hier wirklich? Also was tun Sie denn dafür? Ja, also das Konzept war ja auch, so wenig Energie zu verbrauchen wie möglich. Das heißt, wir haben ja keine Lobbys, wir haben keine beheizten Gänge, wir haben äh, keine Gemeinschaftsräume. Wir verbrauchen fast nur elektrisch in unseren Hotelzimmern. Und da spart man natürlich sehr, sehr viel Energie. Stimmt, darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass wenn man eine Lobby hat zum Beispiel oder so einen großen Rezeptionsraum, dass es ja den ganzen Tag alles immer läuft und das fällt ja dann wirklich hier tatsächlich weg einfach. Ja. Ja, absolut. Jetzt machen wir ein Foto. Das Hotel setzt auf einen geringen Energieverbrauch richtig gut. Noch besser für den CO2-Ausstoß wäre natürlich, Grünstrom zu nutzen. Hallo Sabrina, ich bin heute 230 Kilometer mit dem E-Auto nach Luxemburg gefahren und dann mit dem Bus, der noch mit Diesel fuhr. Und ja, das Hotel ist super schön, legt sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit, aber leider kein Grünstrom. Hallo Jackie. Kleiner Tipp, der Strommix in Luxemburg besteht aus einem höheren Anteil erneuerbarer Energien als in Deutschland. Deswegen lade doch für die Rückfahrt dein Auto noch in Luxemburg. Viel Spaß! So, heute wird es ein bisschen sportlicher, Hagen. Wir laufen jetzt erstmal weiter hier in der Altstadt. Wir sind jetzt 20 Minuten hergelaufen. Der Stadtteil nennt sich Grund. Es ist total malerisch. Das muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter erkunden. Luxemburg hat echt die perfekte Größe und bietet zudem noch einige City Trails. Der Chemin de la Corniche ist wahrscheinlich einer der schönsten Spazierwege hier. Es ist so besonders hier, dass es einfach mitten in der Stadt so viel Grünes gibt. Das kenne ich gar nicht aus anderen Städten. Wie ist das bei euch? Kennt ihr das? Schreibt es auch mal in die Kommentare. Das Wetter ist zwar etwas launisch, ich spaziere aber trotzdem weiter. Hi Sabrina, wir haben hier den total coolen Panoramaaufzug entdeckt. Ich würde super gerne damit fahren. Ähm, ja, ist das noch drin in unserer Bilanz? Hallo Jackie. Eine einzelne Ausfahrt ist schwierig zu berechnen. Bei den verfügbaren Daten ist aber davon auszugehen, dass die Emissionen gering sind und nicht stark ins Gewicht fallen werden. Ja. 
In 30 Sekunden bringt mich der Aufzug auf 71 Meter. Bezahlen muss man dafür nichts. Und die Aussicht? Wow, mega. Das ist jetzt ein bisschen unheimlich. Brauchst du dich? Boah, das ist richtig gruselig. Oh Gott, Aber ich will ja gar nicht nach unten gucken. So schön. Ja, also unheimlich finde ich das irgendwie immer noch. Aber ich finde es so cool. Und deswegen wird es ein Marmeladenglas-Moment. Ich setze mich, glaube ich, hin. Nächster Stopp, Essen. Das rechnen wir bei meiner CO2-Bilanz nicht ein, denn unterwegs isst man ja nicht mehr oder weniger als zu Hause. Trotzdem will ich natürlich auch beim Essen aufs Klima achten. Denn dass Ernährung sich in Zukunft verändern wird, das weiß auch Koch Pitt. Was war so deine Motivation dahinter, ein veganes Restaurant aufzumachen? Also ich habe klassisch Koch gelernt, klassisch ähm, französische Küche nach dem Studium. Habe aber immer im vegetarischen Restaurant gearbeitet und dann hat sich das so ergeben. Ja, französische Küche ist ja eigentlich nicht so vegetarisch, nee, nee, überhaupt oder? Nicht. Aber gute Grundlage. Also was hältst du denn davon, wenn man sich noch nicht vegetarisch erlernt oder nicht nee, vegetarisch? Ja, erlernt? das ist überhaupt kein Problem. Also das war auch immer sehr wichtig für mich. Wir wollten kein ähm, Restaurant sein, was Erziehung leistet. Aber vom CO2-Ausschied ist es ja sicher, dass irgendwann die Zukunft weniger Fleisch sein wird. Da brauchen wir nicht lange zu drüber diskutieren. Vegetarisch, finde ich, hat man schnell so auf dem Schirm. Aber vegan, da denke ich immer, oh, ich muss auf total viel verzichten. Nee, also ich glaube, das, was, was zuerst den Leuten im Kopf kommt, ist ähm, Käse. Und das ist auch sicher das Schwierigste, dieses Gefühl zu kopieren. Ja, lustig, dass du jetzt den Käse ansprichst. Ich liebe Käse. Was muss ich denn hier essen? Ähm Vielleicht mit Käse, was du Also Mag and Cheese ist vielleicht das, so das, was wir am meisten verkaufen. Das sind einfach Macaroni mit Käsesoße, uh. wo die Käsesoße aber auf Kartoffelbasis ist. Veganes Essen, also nur pflanzliche Produkte. Schmeckt das? Schmeckt schon sehr käsig. Mmh, mega lecker. Genug gechillt, Zeit für Action. Schaut euch diese Kulisse an, mitten in der Stadt. So ein cooler Skatepark, ganz einfach zu Fuß, mit dem Bus oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Und hier möchte ich jetzt richtig was erleben. Und ich bin nicht alleine, ich habe nämlich meine Girls dabei. <lacht> Hello! Hi! Hi, I'm Jackie. Now I feel super uncool next to you. So, I brought Not two boards true. for you. Wow. We can test which one fits you best. Okay. But at first, first we need to stretch some. Yes? Yeah. A bit warm, but... <laughs> Die beiden sportlichen Girls sind Lisa und Dina. Sie haben die Skatergruppe Sisters of Fred gegründet, auch um die Community etwas bunter zu machen. It's about time to skate, right? Schon allein zum Zuschauen lohnt es sich, hierher zu kommen. Aber ich will auch selber aufs Brett. Whenever you put your second foot on, yeah. you place it behind the back screws and you turn automatically the first foot in the same direction parallel to the back foot. Oh good, yes. <laughs> Perfect. Remain now on the board and stay. Just stay. Wow. Wow. Originally, when we started, um, it was for uh, girl, to get girls uh, skateboarding, like to get the scene growing a bit in Luxembourg. Um, so we thought of Sisters of Shred because we want it to be like a sisterhood, a place where um, girls can meet up and um, come and skate together. And it started off just for women and girls, but actually um, it's grown to encompass um, like a whole group of people who just don't feel comfortable or welcome coming to the skate park. 
it gives me such a lift. It's it's like it's basically mood stabilizer for me. <laughs> Dina und Lisa sind echt cool. Ein perfekter Tagesabschluss ganz ohne Emissionen. Guten Morgen. Guten Morgen, Jackie. Na, was steht heute an? Ja, ich habe noch mal geguckt und ich habe ein total schönes Museum gefunden. Das ist so richtig Insta-mäßig und das schauen wir uns jetzt mal an. Hallo Sabrina, ich fahre jetzt mit der Tram zum Museum. Hallo Jackie, klasse, dass du dich für öffentliche Verkehrsmittel entschieden hast. Zur Erinnerung, ein Tag Mallorca-Urlaub verursacht 80 Kilogramm CO2. Ob ich das unterbiete? Während ich mir noch Kunst im Mudam anschaue, berechnet Sabrina schon mal meine CO2-Bilanz. So, 8 Euro. Ich habe hier schon meinen Sticker, Hagen. Ich habe dir einen mitgebracht. Oh, danke dir. So, und dann äh, gehen wir mal rein. Moderne Kunst. Also das finde ich schon ein bisschen abgespaced. Also das hat für mich jetzt schon so was richtig Mythologisches irgendwie. Immer in Verbindung Mensch und Tier. Vielleicht werde ich ja noch mal so Kunstkritikerin. Hallo Rahmen. Ja, also die moderne Kunst, die nähert sich dem Thema Umwelt anscheinend so. Also das passt ja perfekt und deswegen ist es, glaube ich, für mich ein Marmeladenglas-Moment. Ja, so innerstädtisch hat man nicht immer die Möglichkeit, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Ich finde, da ist so ein Museum ein super Ort für. Also das macht richtig was mit einem. Ich glaube, da, da werde ich noch einiges mitnehmen. Drei Tage Luxemburg sind vorbei. Und jetzt das Urteil der Expertin. Sabrina, ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. So, Jackie, hier der CO2-Fußabdruck deiner Reise. Für die Hinfahrt mit dem Elektroauto zu zweit habt ihr gute 18 Kilogramm CO2 ausgestoßen. Das sind dann 9 Kilogramm pro Person. Zurück mit Strom aus Luxemburg sind es in etwa 5 Kilogramm. Für Bus und Tram in der Stadt weniger als 1 Kilogramm. Der Durchschnittswert des Hotels liegt bei ca. 28 Kilogramm. Und deine Aktivitäten wirkten sich gering aus. Somit liegen die Gesamtemissionen deines Trips bei rund 43 Kilogramm CO2. Danke, tschüss Sabrina. Gute Heimreise, Jackie, und bis zum nächsten Mal. Wow, das hätte ich echt nicht gedacht, dass das unsere CO2-Bilanz nach drei Tagen Luxemburg ist. Macht also nicht mal 15 Kilogramm pro Tag und liegt damit weit unter dem durchschnittlichen Urlaubstag auf Mallorca. Ziel erreicht und mein schönster Moment. Ja, es ist so viel passiert. Sehr ereignisreiche drei Tage, aber mein allerliebster Marmeladenglas-Moment ist auf jeden Fall der Skatepark-Besuch mit den Mädels. Die haben mich richtig empowered, die hatten eine coole Message und ja, ich habe mich sofort willkommen gefühlt in Luxemburg und das nehme ich für immer mit und deswegen kommt das in mein Marmeladenglas. Wenn euch meine Reise nach Luxemburg genauso gut gefallen hat wie mir, dann schaut doch mal hier oder hier, abonnieren und die Glocke nicht vergessen.